الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله الفائزين بن الله ما بعد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد رب الشرائل صدري ويسر لي أمري وحل اللقضة من لسان يفقه قولي سورة الروم نال پتر اللهم تعالى تعالى نمر لكم نظر ഇനി പറയുന്ന പല ആയത്തുകളും മുൻകാല മുൻ ആയത്തുകളിലേക്ക് ചില സാദൃശ്യങ്ങളുണ്ട് അതുകൊണ്ട് അത്യാവശ്യമുള്ള വാർത്ത വിശദീകരിച്ച് ബാക്കി വാങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് വായിച്ച് വായിച്ച് പോവാം അല്ലേ പുൽ നബിയ നിങ്ങൾ പറയുക സീറോ ഫിൽ അർദ് നിങ്ങൾ ഭൂമിയിലൂടെ നിങ്ങൾ സഞ്ചരിക്കുക അള്ളാത്തല ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് പറയുന്ന ഒരു ആയത്താണത് അല്ലേ ഈ ആയ സൂറത്ത് തന്നെ പല പ്രാവശ്യം നമ്മൾ കണ്ടിട്ടില്ലേ ആ ടൂർ വേണമെന്ന് അല്ലേ ആ വെറും ടൂർ ആയാലെന്തില്ല കൂലുണ്ടാവില്ല ജമ്പും കസറും കൂടി അനുവദിയല്ല എന്നാണ് നമ്മുടെ മാതാവില പ്രബലമായ പ്രണം വെറും ടൂറ് പോയാല് അപ്പൊ ടൂർ പോകുമ്പോ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെയ്യാറത്തോ അല്ലെങ്കിൽ നല്ല അള്ളാവിന്റെ ദൃഷ്ടാന്തങ്ങൾ കാണലോ നീയത്ത് വേണം നല്ല നിന്നുള്ളൂ മൃഗശാല കാണാൻ പോയാലും കൂലി കിട്ടുമല്ലോ കാരണം അള്ളാഹുവിന്റെ കുറെ കുതിരത്തുകളോടെ നമുക്ക് കാണാം അങ്ങനെ കാണാം കുൽ സീറോ ഫിൽ അറുതി നിബിയ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാ സഞ്ചരിക്കുക ഫിൽ അറുതി ഭൂമിയിൽ സഞ്ചരിക്കുക ഫന്തുറു എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ നോക്കി കാണാം കൈഫക്കാന ആക്കിപത്തുള്ളതിന് മിൻകബൽ മുൻകാല സമൂഹത്തിന്റെ അന്തിമ അവസ്ഥ എന്തായിരുന്നു എന്ന് നിങ്ങൾ നോക്കിക്കാണാം നിങ്ങൾ ഭൂമിയുടെ സഞ്ചരിച്ചാൽ ഇപ്പോഴും നമ്മളെപ്പോഴും പറയാറുള്ള പോലെ ഇപ്പോഴും അള്ളാഹുവിൻ്റെ ശിക്ഷ വന്ന നാടുകളും ഏരിയകളും നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ കഴിയും അതിൻ്റെ ആ ദൃഷ്ടാന്തങ്ങളായിട്ട് തന്നെ പലതും ഇവിടെ നിൽക്കുന്നുണ്ട് കാറുവിനെ പിടിച്ച് താഴ്ന്ന സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ ഇപ്പോഴും അവിടെ അങ്ങനെ കേൾക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ അത് സമൂഹം നമുക്ക് രാംസം മറ്റുള്ള ലൂത്ത് നബി അലി ഇസ്ലാമിൻ്റെ ഒരുപാട് സ്ഥലങ്ങൾ ഇപ്പോഴും നീന്തണം അങ്ങനെ കിടക്കുന്നുണ്ട് കനാക്സറും മുഷരിക്കീൻ അവരധികരിച്ച ആൾക്കാരായിരുന്നു അള്ളാഹുൽ ഷിർക്ക് ചെയ്തവരായിരുന്നു അപ്പൊ നിങ്ങളും അതേ അവസ്ഥയിൽ പോവുകയാണെങ്കിൽ അള്ളാഹു തലങ്ങൾ അതെ നിങ്ങളെ ശിക്ഷിക്കും എന്നതിനത് ധാരാളം തെളിവാണ് ഇതങ്ങനെ പറയാൻ കാരണം എന്താണ് അതിൽ നിന്ന് പാടം ഉൾക്കൊണ്ട് നന്നാകാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പിന്നെ അവനാന് വരോളത് ഇങ്ങനെ കാത്തുക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ ഇല്ല അതുകൊണ്ട് ഫാഖിം വജിഹലുദ്ദീൻ നിങ്ങൾ നിങ്ങളെ ശരീരത്തിനെ അള്ളാഹുവിൻ്റെ മാർഗത്തിലേക്ക് റെഡിയാക്കി നിർത്തുക അൽ ഖയ്യമി യഥാർത്ഥ ദീനിലേക്ക് അതേതാണ് ദീനുൽ ഇസ്ലാമിലേക്ക് മിൻ കബിലി ഒരു ദിവസം വരുന്നതിന് മുമ്പ് എങ്ങനത്തെ ദിവസമാണ് ലാ മറദ്ദലോ പിന്നീട് ആ ദിവസത്തിലേക്ക് എന്തില്ല പിന്നീട് എന്തില്ല ആ വരുന്ന വ്യക്തിക്ക് എന്തില്ല ഒരിക്കലും ഒരു മടക്കവും ഇല്ല മടക്കമില്ലാത്ത ഒരു ദിവസം വരാനുണ്ട് ആ ദിവസത്തിന് മുമ്പ് എന്ത് ചെയ്യുക നിങ്ങൾ നല്ല അവസ്ഥയിൽ ജീവിച്ച് നിലനിൽക്കുക എന്ന് അള്ളാഹുവിൻ്റെ റസൂലിനോട് ആര് പറയാണ് അള്ള പറയാണ് മനസ്സിലായോ നബീനോട് ഇപ്പം അങ്ങനെ പറയേണ്ട ഒരു ആവശ്യമില്ല ഇതൊക്കെ നമുക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ പറയണതൊക്കെ നമ്മളെന്ത് മനസ്സിലാക്കുക മലയൊക്കെ നിൽക്കുക എന്ന് റസൂന്നാണ് പറയുന്നത് എന്തിനാ നമ്മളോട് പറയാനാണ് കാരണം മടക്കമില്ലാത്ത രാത്രി ദിവസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരിക്കലും പിന്നീട് തിരിച്ചു വരയില്ല പിന്നീട് ആ ദിവസം ഈ മാനം എന്തെങ്കിലും ഗുണം ചെയ്യുകയും ചെയ്യുകയില്ല അവിടെ എത്തിട്ട് ആ ആശ്ശരി തന്നെയാണ് മാഷറൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ ആ എന്നാൽ ആയില്ലായില്ലല്ലോ പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമുണ്ടോ ഇല്ല പുറം മരിക്കാൻ നേരത്ത് പോലെ ആയില്ലായില്ല പറഞ്ഞിട്ട് എന്തെങ്കിലുമില്ല കാര്യം കിട്ടില്ല ബോധ്യപ്പെട്ട ആളാണ് ആര് ആ സമയത്ത് കുടുങ്ങിയപ്പോൾ അള്ളാ തോന്നിയിട്ടുണ്ട് ആർക്ക് പക്ഷെ റോഹ് തൊണ്ടക്കുയിലേക്ക് എത്തിപ്പോയി അതുകൊണ്ട് ഗുണമില്ല യസ് അബ്ദാവുൻ എന്ന അവരെന്ത് ചെയ്യും വേർപിരിയും ഒരു വിഭാഗം സ്വർഗത്തിലേക്കും ഒരു വിഭാഗം നരകത്തിലേക്കുമായി വേർപിരിയുന്ന ഒരു ദിവസമുണ്ട് അതിൻ്റെ മുമ്പ് ഞങ്ങൾ നീങ്ങൾ നേരെ നല്ല അവസ്ഥയിൽ നിലനിൽക്കുക അള്ളാഹത്തല നമ്മൾ സ്വർഗത്തിൻ്റെ ആൾക്കാരാക്കും മാറാകട്ടെ മങ്കഫറ ആരെങ്കിലും അള്ളാഹുവിനെ നിഷേധിച്ചാൽ ദുന്യാവിൽ വെച്ച് നിഷേധിച്ചാൽ അലേഹി അവനിക്ക് തന്നെയാണ് കുഫുറു ആ കുഫുറിൻ്റെ നിഷേധത്തിൻ്റെ പരിണിത ഫലം അതിൻ്റെ എല്ലാ ഇടങ്ങേറുകളും ആർക്ക് തന്നെ ഉണ്ടാകാൽ നിഷേധിച്ച ആൾക്ക് തന്നെയാണ് അതിൻ്റെ പ്രതിഫലവും കാലാകാലമുള്ള നരകവും അതൊക്കെ അവൻ അനുഭവിക്കേണ്ടി വരും അല്ല അള്ളാഹു തലക്ക് അവൻ്റെ വലിയ പ്രശ്നമുണ്ടോ ഇല്ല ഒമൻ അമില സ്വാലിഹൻ ആരെങ്കിലും ഒരു സൽക്രമം ചെയ്താൽ ഫലി അം ഫുസീം അതിൻ്റെ ഗുണവും ആർക്ക് തന്നെയാണ് അവർക്ക് വേണ്ടിയാണ് അള്ളാഹു താല നന്മ ചെയ്യാൻ പറയുന്നത് അതൊക്കെ നമുക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അല്ലാതെ അള്ളാഹു താലക്ക് ഇതുകൊണ്ട് ലവലേശ എന്തില്ല ലാഭമോ നഷ്ടമോ ഇല്ല നമുക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ്
അല്ലയോ സൽക്രമം ചെയ്താൽ നല്ല അവസ്ഥയിൽ ജീവിച്ചാൽ ആ ജീവിച്ച ആളുകൾ ചെയ്യുന്ന എന്നാണ് അവർക്ക് വേണ്ടി സുഖകരമായ ഒരു ജീവിതം അവർ റെഡിയാക്കി വെക്കുകയാണ് നമ്മൾ യാത്ര പോകുമ്പോൾ മുൻകൂട്ടിനെ അവിടെ അറേഞ്ച് ചെയ്യും ഹോട്ടൽ സൗകര്യങ്ങൾ അവിടെ ബുദ്ധിമുട്ടാക്കാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ അറേഞ്ച് ചെയ്യും അതേപോലെ തന്നെയാണ് ആബിതായ ഒരു മനുഷ്യൻ അവൻ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നാളെ മാഷറയിൽ എവിടെ മുതൽ ഖബർ മുതൽ ഖബർ മുതൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എം മഹദ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് മഹദ് മഹദ് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് കുട്ടികളാട്ടൂല്ലേ തൊട്ടില് നല്ല കുട്ടികളെ കിടക്കാൻ വേണ്ടി വൃത്തിയിൽ വിരിക്കുന്ന കിടപ്പിടത്തിന് ഏത് പറയുന്നത് മഹദ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് ഖബറിൽ മുതൽ തുടങ്ങുന്നതാണ് ഖബറിൽ എന്ത് ചെയ്യും അവൻ്റെ ഖബറിൽ അള്ളാഹു താല നല്ല സ്വർഗീയമായ വിരിപ്പുകൾ വിരിച്ച് സുഗന്ധങ്ങൾ വീപ്പൂശി അവന് നല്ല തലയണകൾ വെച്ച് അവൻ ഖബറിൽ എന്ത് ചെയ്യും നല്ല രസകരമായിട്ട് അങ്ങനെ കിടക്കും അവന് ഖബറിൽ എന്തുണ്ടാവില്ല ഒരു 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 അസ്വസ്ഥതയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അപ്പവൃതികളോ ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല അവിടെ മുതൽ തന്നെ അതാണ് അള്ളാമ ഫിറിഷ് മീൻ ഫിറാഷിൽ ജന്ന നമ്മൾ പറയാറില്ലേ സ്വർഗീയമായ വിരിപ്പ് അവർക്ക് വിരിക്കണം എന്ന് നമ്മൾ പറയാറുള്ളത് അവ കബറുമുള്ളത് തുടങ്ങുന്നുണ്ട് പിന്നെ അവനൊക്കെ സുഖകരമായ ജീവിതമായിരിക്കും അവൻ ചെയ്ത സൽക്രമങ്ങളൊക്കെ കബറിൽ വന്ന് അവനെ റിലാക്സ് ആക്കി അവന് ഏകാന്തമൊക്കെ കൂട്ടായി അവനെങ്ങനെ ആശ്വസിപ്പിച്ച് ആശ്വസിച്ച് അവനെങ്ങനെ നേരം പോകുന്നത് അറിയില്ല തിരിച്ചാണെങ്കിലോ അതിൻ്റെ നേരെ വിപരീതമായിരിക്കും അള്ളാഹു തന്നെ കാക്കു മാറാട് അതായത് അതിശ്രീകാണ് ഇൻ അമിലൽ ഇൻസാനു ഇന്ന ഒരു അതിസൻ ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കൂ ഇന്ന അമലൽ ഇൻസാനു ഇൻസ് ഇന്ന അമലൽ ഇൻസാന് യുദ്ധനു മാഹോഫി കബരീന ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ കർമ്മങ്ങളെ അയാളുടെ കബറിൻ്റെ കൂടെ മറമാളപ്പെടും ഏത് മനുഷ്യൻ മരിച്ചാലും അയാളുടെ കർമ്മങ്ങൾ കൂടി അയാളുടെ കബൽ എന്ത് ചെയ്യും അടക്കം ചെയ്യപ്പെടും നന്മയാണെങ്കിൽ അത് വളരെ സന്തോഷകരമായി കബറിൽ ഉണ്ടാവും തിന്മയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ശൂമുകൾ അതിൻ്റെ ഇടങ്ങേറുകൾ അയാൾ കബറിൽ അനുഭവിക്കും അപ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ജിസി അല്ലതിന് ആമനോ മൂമിനിങ്ങൾ ആളുകൾക്ക് അള്ളാഹത്തല പ്രതിഫലം നൽകാൻ വേണ്ടിയാണ് വാമിൽ സ്വലിഹാത്തി അവർ സൽക്രമം ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് മീൻ ഫാദലി അവൻ്റെ ഔദാര്യം കൊണ്ട് അല്ലേ നമ്മൾ ഈ സൗകര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഈ ഭാഗത്ത് എടുക്കുന്നതും ഇൽമ പഠിക്കുന്നതിനൊക്കെ പിന്നിൽ എന്നുണ്ട് അള്ളാഹുവിൻ്റെ അപാരമായതുണ്ട് ഔദാര്യമുണ്ട് നമ്മളെ നല്ലൊരു മനസ്ഥിതി കൊണ്ടാണ് അള്ളാഹത്തല ഈ അവതാരത്തിൽ എത്തിച്ചത് അല്ലാതെ മുൻകൂട്ടി നമ്മളൊരു ജീവിതത്തിൽ നല്ല കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തവരായത് കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ മൊമിനങ്ങളായത് അല്ല അപ്പം അള്ളാഹു തലക്ക് നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഷുക്കർ കാണിക്കണം കാരണം ഇത് ഏത് സമയത്തും അള്ളാഹു തലക്ക് എടുത്ത് മാറ്റാനും പിൻവലിക്കാനും കഴിയും അപ്പം എൻ്റെ ഔദാര്യം കൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ ഇന്ന് നിങ്ങൾ അപ്പോൾ അതോട് ഇതോട് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക നമ്മൾ എന്ത് വല്ല ഈ ഭാഗത്ത് എടുത്താലും എന്ത് നന്മകൾ ചെയ്താലും ലവലേശം അതിൻ്റെ പേരിൽ അഹങ്കരിക്കാനുള്ള വകുപ്പ് നമുക്ക് ഇല്ല കാരണം എന്താ നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അള്ളാഹു തല നമ്മളെ പഠിച്ചു ഇപ്പോൾ ഇബാദർക്കാളെ തോന്നൽ തന്ന് ഇബാദർക്കാളെ ആരോഗ്യം തന്ന് അവൻ തന്നെ ചെയ്യിപ്പിച്ചു ഇതിൽ എന്താ നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല അപ്പം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണ്ട നമ്മൾ വലിയ ആവേദികളാണ് നമ്മൾ വലിയ ഇൽമ പഠിക്കുന്നവരാണ് അവനൊക്കെ വെറുതെ എടുക്കണം എന്നാൽ തോന്നൽ വേണ്ട നമ്മൾക്ക് കിട്ടിയതിന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ശ്രദ്ധിച്ചു കൊണ്ടേ ഇരിക്കുക അപ്പോൾ എലിയ ജിതി അല്ലതിന് ആമനു ആമനു സ്വാലിഹാത്തി മീം ഫാദലി അവൻ്റെ ഔദാര്യം കൊണ്ട് ഔദാര്യത്തിൽ എന്താണ് സൽക്കർമ്മം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടും ഇന്നല്ലാ അല്ല യുഹിബുൽ കാഫിരിൻ അള്ളാഹു താല ഒരിക്കലും ആരെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല അവിശ്വാസികളെ അള്ളാഹു താലക്ക് ഇഷ്ടമല്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് അവിശ്വാസികൾ അള്ളാഹു താലക്ക് വെറുപ്പും ഉണ്ട് എന്നതിനെന്തുണ്ട് സൂചന ഉണ്ട് സൂചന എല്ലാം ഉറപ്പാണ് ഇപ്പോൾ ഒരാൾ ഇഷ്ടമില്ല കാരണം എന്താണ് അർത്ഥം അയാൾ എനിക്ക് ദേഷ്യം ഉണ്ട് എന്ന് തന്നെയല്ലേ അത് പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല അപ്പം അള്ളാഹു താലക്ക് എന്തുണ്ട് അവിശ്വാസികൾ ഒരിക്കലും ദേഷ്യമില്ല അപ്പോൾ ഒരിക്കൽ മഹാനായ മൂസാൻ നബി അലൈഹിസ്ലാമിന് അള്ളാഹു താല വഹി കൊടുത്തു എന്നാണ് അള്ളാഹു താല അതായത് കാഫരിങ്ങൾ അള്ളാഹു താലക്ക് വെറുപ്പാണ് എന്ന് ഈ ആയത്ത് പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് ഒരിക്കൽ മൂസാ നബിയോട് പറഞ്ഞത് നരകത്തിന് ഞാൻ പഠിച്ചത് പിഷ്കു കൊണ്ടല്ല എന്നാണ് കാരണം എല്ലാവരും കൂടി സ്വർഗത്തിലിട്ട ബുദ്ധിമുട്ടല്ലേ അതുകൊണ്ട് കുറച്ച് ആൾക്കാർ നരകത്തിലും കൊടുക്കട്ടെ സ്വർഗം കൊടുക്കാനുള്ള പിഷ്കു കൊണ്ടല്ല അള്ളാഹു താല അതിനെ പഠിച്ചത് നരകത്തിന് സൃഷ്ടിച്ചത് മുസാ നബിക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുത്താൽ പിന്നെ എന്തിനാണ്
നമ്മളെടുത്ത് കൊണ്ടു ഇടാറില്ല അത് നമ്മൾ ചെയ്ത ഏതാണ് ഒരു അനീതിയാണ് നാലാരാൾ ചോദിച്ചില്ല എൻ്റെ പെണ്ണുങ്ങളും അവിടെ സ്വർഗത്തിൽ ഉണ്ടാവുമെന്ന് വെച്ചില്ല എന്താ പറഞ്ഞു അമീൻ ന്യായാത്തി അള്ളാഹുവിൻ്റെ ദൃഷ്ടാന്തങ്ങളിൽപ്പെട്ടതാണ് അൻയൂർസിലർ റിയാഹ കാറ്റുകളെ എന്ത് ചെയ്യുക അയക്കൽ ആളുടെ ദൃഷ്ടാന്തത്തിൽപ്പെട്ടാണ് അള്ളാഹു ഇഷ്ടം പക്ഷേ ഞാൻ കുറേ റിയാഹ് എന്ന് പറഞ്ഞിടത്തക്ക അനുഗ്രഹത്തിൻ്റെ കാറ്റുകളാണ് പറയുന്നത് നമ്മറിയില്ലേ രീഹ് എന്നും കുറാൽ കാറ്റിനെ പറ്റി പറഞ്ഞു കാണാം റിയാഹ് എന്ന് കാറ്റിനെ പറ്റി പറഞ്ഞു കാണാം റിയാഹ് എന്ന് പറയുന്നതൊക്കെ നല്ല അനുഗ്രഹത്തിൻ്റെ കാറ്റുകളാണ് അപ്പോൾ അനുഗ്രഹത്തിൻ്റെ കാറ്റാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അനുസരണം കാറ്റ് വരുമ്പോൾ പ്രാർത്ഥിച്ചിരുന്നോ അള്ളാമ ജയലഹ അള്ളാമ ജയലഹ റിയാഹൻ വല അത്ത ജയലഹ റീഹ എന്നാൽ പ്രാർത്ഥിച്ചിരുന്നു നബ്സുല്ലാസ്ലാ പ്രാർത്ഥിച്ചിരുന്നു പക്ഷെ അത് റീഹാക്കരുത് റിയാഹാക്കണം എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചു റീഹ എന്തായി ബിരീഹിൻ സർസറിൻ അല്ലെ അത് സമൂഹത്തിനെ ശിക്ഷിച്ച കാറ്റിനെ പറ്റി എന്താണ് ബിരീഹിൻ സർസറിൻ സർസറിൻ എന്താണ് സർസറാറിട്ട അല്ല ശക്തമായ തുടർച്ചയായ വളരെ ലക്ഷണ എല്ലാ ഘട്ടങ്കാരമുള്ള കാറ്റിനാണ് അങ്ങനെ പറയാൻ കൊടുങ്കാറ്റ് അമീൻ ന്യായാധി അൻയുർസില് റിയാഹ അള്ളാഹുവിൻ്റെ ആയാത്തിൽപ്പെട്ടതാണ് നിങ്ങളിലേക്ക് അവന് കാറ്റിനെ അയക്കുന്നുണ്ട് നിബ്സുലാസ്ലം പറയുന്നുണ്ട് കാറ്റ് അള്ളാഹുവിൻ്റെ റഹ്മത്താണ് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ കാറ്റ് ചിലപ്പോൾ റഹ്മത്ത് കൊണ്ടുവരും കാറ്റുകൾ സാധാരണ ഏത് കൊണ്ടുവരും അനുഗ്രഹം കൊണ്ടുവരും ചിലപ്പോൾ ഏത് കൊണ്ടുവരും അതാപം കൊണ്ടുവരും അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ കാറ്റിനെ അത് രണ്ടും അള്ളാഹു അയക്കുന്നതാണ് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ കാറ്റിനെ എന്ത് ചെയ്യണ്ട കുറ്റപ്പെടുത്തണ്ട നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക അള്ളാഹുവിനോട് അതിൻ്റെ ചെറിൽ നിന്ന് കാവലിനെ ചോദിക്കുക കാറ്റിനെ പറ്റി നമ്മൾക്കിപ്പോൾ ഈ കാലത്ത് നമുക്ക് പറഞ്ഞിടേണ്ട ആവശ്യമില്ല അല്ലേ നമ്മൾ ഓരോ കാറ്റിന് ഓരോ പേരിട്ടുകൊണ്ട് മാത്രം എന്താവില്ല അങ്ങനെ കുറെ പേരിടും കാറ്റിനൊക്കെ സംഗതി ശരിയാണ് അത് കാറ്റിനെ കുറ്റപ്പെടുത്തിയ കാര്യമില്ല കാറ്റല്ല അതിൻ്റെ പിന്നിൽ അതാരാണ് അള്ളാഹുവാണ് അത് അനുഗ്രഹമാണ് നമ്മൾ അള്ളാഹു വരുന്നുകൊണ്ടേ ഇരിക്കണം അപ്പോൾ അമിൻ അയാധി അന്യൂർസിൽ റിയാഹ അവൻ്റെ ദൃഷ്ടാന്തങ്ങളിൽപ്പെട്ടവാണ് കാറ്റുകളെ അവൻ അയക്കുന്നുണ്ട് മുബഷിറാത്തിൻ വളരെ സന്തോഷമായിട്ട് വലിയുതീക്കും നിങ്ങളെ അനുഭവിപ്പിക്കാനും മീൻ റഹ്മത്തി അവൻ്റെ കൃഫയിൽ നിന്ന് നിങ്ങളെ രുചിപ്പിക്കാനും കാരണം കാറ്റ് നല്ല അടിച്ചാൽ പിന്നെ ഏത് വരും മഴ വരും അതിനും വേണ്ടിയിട്ട് ഏതാണ് ഏത് കാറ്റുള്ള അവൻ്റെ അനുഗ്രഹമാണ് കാറ്റുണ്ടെങ്കിൽ ഏത് ഉണ്ടാവുള്ളൂ മഴ ഉണ്ടാവുള്ളൂ വലിയ തെജിരി എൽ ഫുൽക്ക് കപ്പലുകൾ സഞ്ചരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടും കാറ്റ് കൊണ്ട് ഏത് സഞ്ചരിക്കുന്നുണ്ട് കപ്പലുകൾ സഞ്ചരിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലേ പായ്ക്കപ്പൽ അല്ലേ ഇപ്പോഴും ഉണ്ടല്ലോ പായ്ക്കപ്പലൊക്കെ ഇല്ലേ ഉണ്ട് അത് ഒരു ഇപ്പോഴും ആ സിസ്റ്റങ്ങളുണ്ടല്ലോ അപ്പം അതിൻ്റെ മത്പത അതിൻ്റെ മത്സരങ്ങൾ വരെ ഉണ്ടാകില്ല പായ്ക്കപ്പൽ വെച്ചിട്ട് കാറ്റിനെ നിന്നിടിച്ചുകൊണ്ട് വലിയ തെജിരിയൽ പുൽക്കു കപ്പലുകൾ സഞ്ചരിക്കാൻ വേണ്ടി അമ്ലി അവൻ്റെ കൽപ്പന പ്രകാരം മനസ്സിലായില്ലേ കപ്പലുകൾ സഞ്ചരിക്കുന്ന തരത്തിൽ കാറ്റ് കൊണ്ടാണ് പക്ഷെ കാറ്റ് ആരെ കൽപ്പനയാണ് അള്ളാഹുവിൻ്റെ കൽപ്പനയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ കാറ്റ് കൊണ്ടാണ് കപ്പൽ ധരി സഞ്ചരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും ധരിക്കണ്ട അള്ളാഹുവിനെ കൊണ്ടാണ് കപ്പൽ സഞ്ചരിക്കുന്നത് അപ്പം അത് കാരണം അങ്ങനെയാണ് വലിത്തപ്പത്തോമയും ഫാദർ നിങ്ങൾ അവൻ്റെ ഔദാര്യത്തെ തേടുവാൻ വേണ്ടി അതായത് കടുപ്പ് കപ്പൽ വഴി ബിസിനസ് വ്യാപാരം നടത്തി നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു പല രാജ്യത്തിലേക്കും സാധനങ്ങൾ കയറ്റിയും ഇറക്കിയും നിങ്ങൾ ബിസിനസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അള്ളാഹു തല നിങ്ങൾക്ക് കാറ്റിനെ വഴി നിങ്ങൾക്ക് സന്തോഷവാർത്തയായിട്ട് അയച്ചു ഇന്ന് ലോകത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വ്യാപാര മേഖല നടക്കുന്ന ഒരു ഗതാഗത മേഖലയാണ് ഏത് കപ്പൽ അല്ലേ ഇന്നും അതിന് പ്രസക്തിയുണ്ട് ഇന്നും ലോക വാണിജ്യ കേന്ദ്രത്തിൻ്റെ വലിയൊരു ശതമാനവും നടക്കുന്നതും ഏതിലൂടെയാണ് കപ്പ കപ്പലിലൂടെയാണ് വല അല്ലക്കും തഷ്കുറും നിങ്ങൾ നന്ദി കാണിക്കുന്നവരായി തീരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇതൊക്കെ അള്ളാഹുത്തലയൊക്കെ ചെയ്തു തരുന്നത് വലക്കത് അർസല്ല മിങ് കബിൽ കുറുസുലൻ നബിയ നിങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഞാൻ പ്രവാചകന്മാരയച്ചിട്ടുണ്ട് ഇല കോമിയും ആ സമൂഹങ്ങളിലേക്ക് ഫജാഹും ബിൽ ബയ്യനാദി അവരൊക്കെ വ്യക്തമായ തെളിവുകളും കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലേ ഓരോ നബിമാരും ആ സമൂഹത്തിന് ആവശ്യകരമായ ദൃഷ്ടാന്തങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ അത് വിശദീകരിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്നിട്ട് പറയുന്നത് ഫന്തക്കമിന പിന്നീട് ഞ
ശിക്ഷ വന്ന സമൂഹത്തിലൊക്കെ അള്ളാഹു തല ആരെ സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട് മോമിനുകളെ രക്ഷപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ആ ശിക്ഷ രക്ഷപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് അത് അള്ളാഹുവിന് മേൽ എന്താണ് ബാധ്യതയാണെന്നാണ് നമ്മൾ ആരും നിർബന്ധിപ്പിച്ച ബാധ്യതയല്ല അള്ളാഹു തല സ്വയം ഏറ്റെടുത്ത ഒരു ബാധ്യതയാണ് നമ്മൾ അള്ളാഹ്ക്ക് നിയമം വെച്ചു കൊടുത്താണോ അല്ല അള്ളാഹു താല സ്വയം അവൻ്റെ മേൽ നിർബന്ധമാക്കിയ ഒരു ബാധ്യതയാണ് മോമിനിങ്ങളെ ആളുകൾ എന്ത് ചെയ്യുക സഹായിക്കുക എന്നുള്ളത് അള്ളാഹുവിൻ്റെ മേൽ ബാധ്യതയാണ് അത് ഏത് ബാധ്യതയാണ് ഉജൂബിൻ്റെ ബാധ്യതയല്ല കിറാമിൻ്റെ തെഖിരീമിൻ്റെ ആദരവിൻ്റെ ബാധ്യതയാണ് അല്ല നിർബന്ധിത നിർബന്ധി നിർബ നിർബന്ധിതത്തിൻ്റെ ബാധ്യതയല്ല മറിച്ച് നമ്മളെ സഹായിക്കുക എന്നുള്ളത് അള്ളാഹുവിൻ്റെ എന്താണ് നമ്മളെ ബഹുമാനിക്കുക എന്ന ഒരു ബാധ്യതയാണ് അല്ല അള്ളാഹുക്ക് നിർബന്ധം നൽകുക അല്ല നമ്മളുള്ള ബഹുമാനത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് അള്ളാഹു തല അത് ചെയ്യുന്നത് മൊമിനങ്ങളെ സഹായിക്കുക എന്നുള്ളത് അള്ളാഹുവിൻ്റെ ബാധ്യതയാണ് അള്ളാഹു തല അങ്ങനെ പലതും ഏറ്റെടുത്ത് കാണാൻ കഴിയും ഒരു ഹദീസിൽ ഇങ്ങനെ കാണാം ഓക്കെ നെമ്സലാ സൽമ ഈ ആയത്ത് വന്നിട്ട് വേറെ ഒരു ഹദീസ് കണക്ട് ചെയ്ത് പറയേണ്ടതായി ശ്രദ്ധിക്കും എന്താണ് മാമിൻ ഇമ്രീൻ മുസ്ലിമി യുറദു അറുന്ദി അഹീഹി അതായത് ഒരു മുസ്ലിമായ മനുഷ്യൻ്റെ എന്തെങ്കിലും അഭിമാനത്തിന് ഗുണപ്പെടുത്തുന്നൊരു വിഷയം വേറൊരു മൊമിന ആ മനുഷ്യൻ്റെ ഇടയിൽ ഉണ്ടായി അയാൾ എന്ത് ചെയ്യൂ അയാൾ അഭിമാനത്തിന് പ്രയാസം വരരുത് എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്യൂ ആ വിഷയങ്ങൾ ഇയാൾ അവിടെ എന്ത് ചെയ്തു അവസാനിപ്പിച്ചു ഒരു മുസ്ലിമായ മനുഷ്യനെക്കുറിച്ച് അഭിമാനിക്കപ്പെടുന്ന സ്ഥലത്ത് അയാൾ അഭിമാനം വേറൊരു മനുഷ്യൻ അഭിമാനമില്ല അപമാനിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന സമയത്ത് അയാളുടെ അപമാനത്തിന് വേറൊരു മനുഷ്യൻ സംരക്ഷിച്ചാൽ മനസ്സിലായില്ലേ നമ്മൾ വിചാരിച്ചാൽ അയാൾ എന്ന് അയാൾ വഷളാവും അല്ലെ നമ്മൾ പറഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യും അയാൾക്ക് കുറേ അപമാനങ്ങൾ പുറത്ത് വരും അവർ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തത് അത് ഇപ്പം പറയേണ്ട ആളെന്ത് ചെയ്യണം അയാളെ നിസ്സാരാക്കേണ്ട അയാൾക്ക് വഷളാക്കേണ്ട എന്ന് വിചാരിച്ച് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു അതാണ് തടസ്സപ്പെടുത്തിയാൽ കാൻ അഹക്കൻ അല്ലാഹ് അള്ളാഹുവിൻ്റെ മേൽ ബാധ്യതയാണ് അവനെ നരകത്തിന് തൊട്ട് തടയുക എന്നുള്ളത് ആരെ ബാധ്യതയാണ് അള്ളാഹ് മൊമിനി മൊമിനങ്ങളെ സഹായിക്കൽ അള്ളാഹുവിൻ്റെ ബാധ്യതയാണ് ഈ ആയത്താണ് ഓതിയത് അപ്പൊ ഒരു മൊമിൻ ആ മനുഷ്യനെ കുറിച്ചുള്ള പോരായ്മകൾ വീക്ക്നെസ്സുകൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണ്ട ചർച്ച ചെയ്തിട്ട് പബ്ലിക്കിൽ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് അയാളെ അഭിമാന അയാളൊക്കെയുള്ള അയാൾ അഭിമാനത്തിന് പുനർപ്പെടുത്താൻ നിൽക്കാൻ പാടില്ല അങ്ങനെ ചെയ്യാതിരിക്കുന്നവനാണ് മൊമിൻ അതാണ് വക്കാന ഹക്കൻ അലൈന നസുറുൽ മൊമിനി അതാണ് അങ്ങനെ അതിനുവേണ്ടി നിലനിൽക്ക് നിൽക്കുന്നവനാണ് മൊമിൻ ഇസ്ലാം സമയ ആയത്തോതുണ്ടായി അപ്പോൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്ന ഈ ആയത്തിൽ പഠിപ്പിക്കുന്ന ഒന്നാണ് മൊമിനായ മനുഷ്യൻ എന്തുണ്ടാവും അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഏതുണ്ടാവും സഹായം ഉണ്ടാവും എന്ന് ഈ ആയത്ത് പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് അള്ളാഹുല്ലത് യുർസലു റിയാഹ അള്ളാഹു താലയാണ് കാറ്റുകളെ അയക്കുന്നത് ഫത്തുസീറു എങ്ങനെ ആ കാറ്റ് ഇളക്കി വിടുന്നുണ്ട് സഹാബൻ ഏതിനെ കാർമേത്ത് ഇവിടെ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ അല്ല പറഞ്ഞത് നേരത്തെ പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അള്ളാഹു കപ്പലിനെ ചലിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് എന്നാണ് അല്ലേ അവിടെ അള്ളാഹുവിൻ്റെ കൽപ്പന പ്രകാരം കാറ്റാണ് ഏതാ ചലിപ്പിക്കുന്നത് പക്ഷെ ഇവിടെ അള്ളാഹു തല എന്താ പറയുന്നത് പത്തു സീറു സഹാബൻ ആ കാറ്റ് കാർമേഘത്തിനെ ഇളക്കി വിടുന്നുണ്ട് അത് നേരെ പറഞ്ഞ നേരത്തെ പറഞ്ഞ വിപരീതല്ലേ കാറ്റാണോ കാർമേഘത്തിനെ ഇളക്കി വിടുന്നത് അല്ല ആരാണ് അള്ളാഹുവാണ് പിന്നെന്താ അങ്ങനെ പറയാൻ കാരണം അത് ചിലത് ചില അങ്ങനെയും പറയാം സബബുകൾ വെച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ വിഷയങ്ങൾ പറയാം അത് എന്താണ് നമ്മളെ ഉദ്ദേശത്തിനനുസരിച്ചാണ് അതാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഡോക്ടർ അസുഖം മാറ്റി വൈദ്യൻ ശിഫയാക്കി അയാൾ എന്നെ സഹായിച്ചു ഇവനാണ് ഇവനാണ് രക്ഷപ്പെടുത്തി എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയില്ലേ അത് ഈ ഒരു പ്രയോഗം കൊണ്ടാണ് നമുക്കറിയാം യഥാർത്ഥത്തിൽ സഹായിച്ചത് ആരാണ് ലോകമാണ് അപ്പൊ അങ്ങനെയും പറയാം ഉദ്ദേശത്തിനനുസരിച്ചാണ് അപ്പോൾ കാർമേഘത്തിനെ ഇളക്കി വിടുന്നു ഫയബസ്വത്തു എന്നിട്ട് അതിന് അത് വ്യാപിപ്പിക്കുന്നു ഹിസ്സമായി ആകാശത്തിൽ കൈഫ യശാ അവൻ വിചാരിച്ച് എങ്ങനെയാണ് ഉദ്ദേശിച്ച് ആ രീതിയിൽ കാർമേഖൽ ആകാശത്ത് പടർന്നു കിടക്കുന്നു ചിലപ്പോൾ കാർമേഖ ഒരു സ്ഥലത്ത് നിൽക്കുന്നു കൈഫ യശ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതാണ് അവൻ ഉദ്ദേശിച്ച രീതിയിൽ ചിലപ്പോൾ കാർമേഖ ഒരു സ്ഥലത്ത് മാത്രം നിൽക്കുന്നു അല്ലേ അവിടെ മാത്രം പഴയണില്ലേ ചിലപ്പോൾ കാർമേഖം പല ഭാഗത്തിലേക്ക് പോകുന്നു ചിലപ്പോൾ കാർമേഖം എന്താവുന്നു വേറെ ഒന്നുമില്ല കൈഫ യശാവോ ചിലപ്പോൾ ഒരു ദിവസം നിൽക്കുന്നു ചിലപ്പോൾ രണ്ട് ദിവസം
കഷ്ണങ്ങൾ കഷ്ണങ്ങളാക്കിയിട്ട് ഫത്തർ അൽ വദ്ക്ക നിങ്ങൾക്ക് കാണാം അൽ വദ്ക്ക മഴയെ കാണാം എഹ്റുജ് മിൻ ഹിലാലി അതിൻ്റെ ഇടയിലൂടെ ഇങ്ങനെ താഴോട്ട് പുറപ്പെടുന്നതായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് മഴയെ കാണാം അപ്പൊ കാർമേകൾ തമ്മിൽ കൂട്ടിയിടിച്ച് പിന്നെ പലവാദനും ക്രോഡീകരിച്ച് ലാസ്റ്റ് അത് ഏതായി മാറുന്നു വതുക്ക് നമ്മൾ മുമ്പ് പറഞ്ഞിട്ട് വതുക്ക് പറഞ്ഞാൽ ശരിക്കും എന്താണ് മഴ എന്നാണ് ശരിക്കും വതുക്ക് പറഞ്ഞാൽ മഴ നല്ല ശക്തമായി മഴ പാറ്റുമ്പോൾ ഒരു പൊടി പോലെ കാണും അല്ലേ ഭയങ്കര മഴയും എന്തുണ്ടാവും ഒരു ഒരു പുക ഇങ്ങനെ പോണ പോലെ കാണൂലേ അതാണ് ശരിക്കും ഇത് വതുക്ക് പിന്നീട് മഴക്ക് അതിലും പറയും ഫൈദ അസാബ് യശാവിൻ ഇബാദി അങ്ങനെ ആ മഴ എത്തിയാൽ അവന് അവന് ഇഷ്ട ഉദ്ദേശിച്ച അവൻ്റെ അടിമകൾക്ക് എത്തിയാൽ വ ഇതാഹും നിസ്തബിഷുറിൻ അപ്പോൾ അവർ വളരെ ഏതാവുന്നു സന്തോഷവാന്മാരായി മാറുന്നു കാരണം അടിമകൾക്ക് മഴ കിട്ടിയാൽ എന്താണ് വലിയ ഏതാണ് സന്തോഷമാണ് അല്ലേ കാരണം ഇപ്പോഴൊക്കെ മഴ കിട്ടിയാൽ എന്താണ് നമുക്കൊക്കെ ഭയങ്കര സന്തോഷമല്ലേ അതാ തന്നെ നിനക്ക് മാറാകട്ടെ കാരണം കാർമേം കാണുമ്പോൾ തന്നെ പൂതിയാണ് എന്ത് ഇന്നിങ്ങനെ വെയ്യും തുള്ളിറ്റിയാലൊക്കെ അല്ലേ പിന്നെ അവിടെ മഴ അങ്ങ് പോയാലും നമുക്ക് എന്തോ അതും പോയി അല്ലേ നമുക്കൊരു ഇഷ്ടമല്ല അത് പോണത് അങ്ങനല്ലേ കാരണം അത് സന്തോഷമാണ് അതേ സമയത്ത് വൈങ്കാനോ മിങ് കമ്പിലി വൈങ്കാനോ അവരായിരുന്നു മിങ് കമ്പിലി ഇതിൻ്റെ മുമ്പ് ഈ മഴ വരുന്നതിന് മുമ്പ് അതായത് മിങ് യുനസ് അലേഹിം അവർക്ക് മഴ ഇറങ്ങുന്നതിൻ്റെ മുമ്പ് മിങ് കബലി അതിൻ്റെ മുമ്പ് തന്നെ രണ്ടട്ട മിങ് കബലി പറഞ്ഞില്ലേ അതെന്താണ് കുറെ കാലമായി ഇവർക്ക് ഏത് ഇട്ടിട്ട് മഴ ഇട്ടിട്ട് അതാണ് അങ്ങനെ പറയുന്നത് തയ്ക്കിയതിനാണ് മിങ് കബലി ഒരു പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞാൽ പോരെ എന്തിനാണ് കുറാൻ രണ്ട് പ്രാവശ്യം മിങ് കബലി പറഞ്ഞതെന്നാണ് എന്താണ് പറഞ്ഞത് ആയത്തിൻ്റെ വലുപ്പം കൂട്ടാനാണോ അല്ല അതിൽ ഒരു അർത്ഥം ഉണ്ട് അതിൻ്റെ മുമ്പ് അതിൻ്റെ മുമ്പ് ഒരു തീരെ എന്തില്ല മഴ കിട്ടാതെ വെക്കുകയായിരുന്നു ആ സമയത്താണ് അവർക്ക് ഏത് കിട്ടിയത് മഴ കിട്ടിയത് അല്ല മൊബിലി സീൻ അവർ നിരാശരായിരുന്നു മനസ്സിലായില്ലേ അതുകൊണ്ട് എന്നിട്ട് ആണ് അള്ളാഹു തല അവർക്ക് ഏത് കൊടുത്തത് മഴ കൊടുത്തത് പന്തൂറു അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് നോക്കിക്കാണുക ഇല്ല ആ സാറ് റഹ്മത്തില്ല അള്ളാഹുടെ റഹ്മത്തിൻ്റെ ഫലങ്ങൾ നിങ്ങൾ നോക്കിക്കാണുക റഹ്മത്ത് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഇവിടെ ഏതാണ് മഴയാണ് ആ മഴ വയുണ്ടായ ഫലങ്ങൾ നിങ്ങളത് നിങ്ങൾ നോക്കിക്കാണുക അപ്പൊ മഴ മാത്രം നോക്കിയാൽ പോരാന്ന് അർത്ഥം മഴ വന്ന് പോയാലും നമുക്ക് ആരെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാണ്ട് ആ മഴ പെയ്തതിന് ശേഷമാണ് ഇവിടെ പല സംഭവങ്ങളും എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ നടക്കുന്നത് അപ്പൊ അതിനെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കണം എന്നർത്ഥം കൈഫ അപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കാം മഴ പെയ്തതിന് ശേഷം എന്തെങ്കിലും വൃക്ഷങ്ങളൊക്കെ മുളക്കുന്നുണ്ട് സസ്യങ്ങൾ മുളക്കുന്നുണ്ട് ഫലങ്ങൾ വരുന്നുണ്ട് ഒക്കെ വരുന്നുണ്ട് കൈഫ യുഹിയിൽ അറുള്ള ബൈദ്ധ മൗത്യ എങ്ങനെയാണ് ആ മരിച്ച ഭൂമിയെ അള്ളാഹു തല ഹയാത്താക്കിയത് നിങ്ങൾ നോക്കുക മഴ പെയ്തതിന് ശേഷം പെട്ടെന്ന് തളർത്ത് വരുന്നുണ്ടല്ലോ അല്ലേ ഇന്ന താലിക്ക തീർച്ചയായിട്ടും അതിലുണ്ട് ല മുഹിയിൽ മൗത്ത മരിച്ചവരെ ജീവിപ്പിക്കലുണ്ട് മഴയെക്കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചാൽ മതി മരിച്ചവരെന്തെയും ജീവിക്കുമെന്നതിന് തെളിവ് ഉണ്ട് ഓ അല കുല്ലിഷ ഇൻ കതീർ അള്ളാഹു തല എല്ലാത്തിനും എന്നാണ് കഴിവുള്ളവരാണ് മനുഷ്യൻ തീരെ കഴിവില്ലാത്തവരാണ് അള്ളാഹു അപാരമായ കഴിവിനെ കഴിവുള്ളവരാണ് മനുഷ്യൻ തീരെ കഴിവില്ലാത്തവരാണ് മാത്രമല്ല മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിച്ച തന്നെ ലാളീഫ് എന്നും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ ഹുൽക്കൽ ഇൻസാനു ലാളീഫ് എന്നാണ് മനുഷ്യൻ മനുഷ്യന് കഴിവില്ല തന്നെ അള്ള അള്ള എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മനുഷ്യൻ തീരെ കഴിവില്ല വളരെ ദുർബലനാണ് എന്നാണ് അള്ളാഹു തല പറയുന്നത് കാരണം മനുഷ്യൻ്റെ ഗർഭപാതത്തിലെ വിലവ് മുതൽ മരണം വരെ അവൻ്റെ അവനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കിയാൽ ഒരു സേഫ്റ്റി ഇല്ലാത്ത സാധനമാണ് ആര് മനുഷ്യൻ ഓ എങ്ങനെയാണ് ഗർഭപാത്രത്തിൽ കിടന്നത് അവിടെ നിന്ന് പോന്നിട്ട് എന്തെല്ലാം കഷ്ടപ്പാടുകളാ പിന്നെ അവിടെ നിന്നാണ് പോകുന്ന മരണം വരെ അവൻ്റെ പ്രയാസങ്ങൾ എന്ത് കഴിവ് അവരുള്ളത് ഒരു കഴിവും ഇല്ല അള്ളാഹു തല അപാരമായി കഴിവുള്ളവനാണ് അപ്പൊ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക അള്ളാഹു തല നമ്മൾ പറയുന്നത് എന്താണ് അള്ളാഹുവിന്റെ ഓരോ സംഗതികളോടെയും നമ്മൾ അള്ളാഹുവിനെ കണ്ടെത്താൻ തന്നെ യാത്ര പഠിപ്പിക്കുന്നു മഴ പെയ്താൽ നമസ്ലാസിന്റെ അതീസിൽ കാണാം ഒരു അതീസിൽ ഇങ്ങനെ കാണാം ഇതാ റൈത്തുമൂർ റബിയ ഫതുക്കുറിൽ ഫതുക്കുറിൽ നുഷൂറ വസന്ത മാസം വന്നാൽ നിങ്ങൾ മഴശറ ഉറക്കണം എന്നാണ് കാരണം വസന്ത മാസം വന്നാൽ മഴ എതിർത്ത് നീ ഭൂമിയിൽ പുഷ്പങ്ങൾ വരും എല്ലാം മുളച്ചു വരും ആ സമയത്ത് നിങ്ങൾ ഓർക്കേണ്ടത് ആരെയാണ് എന്തിനെയാണ് മാഷറയാ
നബ്സുലാസ്ലാ ജീസിൽ കാണുകയും ചൂട് കാലമാകുമ്പോൾ ഓ എന്തൊരു ചൂട് എന്ന് പറയാതെ പടച്ചോനെ ഈ ചൂട് സഹിക്കാൻ കഴിയാത്ത ഞങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് റബ്ബ് എൻ്റെ നരകത്തിൽ ചൂട് സഹിക്കുക എന്ന് എൻ്റെ അടിമ പറഞ്ഞാൽ അള്ളാഹു തല പറയുന്നതാണ് എൻ്റെ അടിമ എൻ്റെ നരകത്തിൻ്റെ ചൂടിനെ കുറിച്ച് ബോധവാനായിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് എൻ്റെ അടിമ ഇനി നരകത്തിൽ നിന്ന് കാത്തോണ്ടി എന്ന് ആരോട് പറയും നരകത്തിനോട് പറയും അപ്പം നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ചിന്തകൾക്ക് കൂലുണ്ട് തണുപ്പ് കാലമായാൽ തണുപ്പ് കാലമായാൽ തണുപ്പ് സഹിക്കാൻ കഴിയാതെ ഒരടിമ പറയാണ് പടച്ചോന് നീ നിൻ്റെ സിംഹരിയിൽ നിന്ന് എന്നെ നീ കാക്കണം എങ്ങനെയാണ് അത് സഹിക്കുക എന്ന് എൻ്റെ അടിമ പറഞ്ഞാൽ ഇന്ന് വിശ്വാസം പറയുമ്പോൾ സാഹിബങ്ങൾ ചോദിച്ചു എന്താണ് നബിയ സിംഹരീർ എന്ന് ചോദിക്കേണ്ടത് എന്താണ് സിംഹരീർ നിങ്ങൾക്കറിയോ അറിയില്ല സാഹിബികൾക്കറിയില്ല നമ്മളെ പോലെ തന്നെയാണ് സിംഹരീർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് സിംഹരീർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തണുപ്പിൻ്റെ നരകം അപ്പൊ തണുപ്പ് സഹിക്കാൻ കഴിയാത്ത ഒരു മനുഷ്യന് പടച്ചോന നിന്റെ ആ തണുപ്പിൻ്റെ നരകത്തിൽ നിന്ന് എന്നെ കാക്കണം തണുപ്പിൻ്റെ നരകം ഉണ്ട് അപ്പൊ നിങ്ങൾ വിചാരിച്ചാ വളരെ സ്വന്തം അല്ലേ കുറച്ച് കമ്പിലൊക്കെ ഇട്ട് ഇങ്ങനെ സുഖമായിട്ട് ഇരിക്കാൻ വിചാരിച്ചോ ഒരിക്കലും നടക്കൂല അതെന്താണ് അത് ഭയങ്കര അതാപം നരകത്തിനെ തീയിൻ്റെ നരകത്തിനേക്കാൾ അതാപണെന്ന് ഏത് തണുപ്പിൻ്റെ നരകം ആ തണുപ്പ് രാഷ്ട്രത്തിൽ പോയ അങ്കരം ചൂടുള്ള മറി ഏസിട്ടിരിക്കാൻ തണുപ്പാകുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലല്ലോ അങ്ങനത്തെ അവസ്ഥ ഇപ്പോൾ മനുഷ്യൻ ദുന്യാവിൽ തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതിനെ തൊട്ട് കാവലിനെ ചോദിച്ചാൽ അപ്പോൾ ഓരോന്ന് ഭൂമിയിൽ എഫക്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അള്ളാഹുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്താൽ എന്തുണ്ട് അങ്ങനെയാണ് ചിന്തിക്കേണ്ടത് അതിനാണ് മനുഷ്യൻ വളർത്തിയിട്ടുള്ളത് മഴ വരുന്നതും ഭൂമി മുളക്കുന്നൊക്കെ എല്ലാത്തിലൂടെയും അള്ളാഹുവിനെ അറിയാനും ചിന്തിക്കാനും വേണ്ടി മാത്രമാണ് ചില മഹാന്മാർ പറയുന്നത് ഒരു മനുഷ്യന് മഹാന്മാർ പറയുന്നത് മഴ വഴിയുമ്പോൾ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കേണ്ടതാണ് ഏത് സിറാത്ത് പാലത്തിലൂടെ ചില ആളുകൾ ഇങ്ങനെ നടന്നു പോകുമ്പോൾ ഉണ്ടാവും ഒരു പൊട്ടി കരച്ചിൽ അതിന് മഴയുടെ മഴത്തുള്ളിനേക്കാൾ എന്താണ് വ്യാപ്തി ഉണ്ടാവുന്നതാണ് അതൊന്ന് മനസ്സിലാക്കണമെന്ന് ചില മഹാന്മാർ പറയുന്നുണ്ട് കാരണം നരകാവകാശികളുടെ കണ്ണുനീരിൽ കപ്പൽ ഓടിക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് അഭിവാർ സുഹൃത്തായി സുഹൃത്ത് നരകാവകാശികളുടെ കണ്ണുനീരിലൂടെ വേണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാം തുന്യാവിലെ കപ്പൽ ഓടിക്കാന്നാ അത്രയും അധികം കരഞ്ഞ് കരഞ്ഞ് അവരെന്ത് ചെയ്യും അങ്ങോട്ട് പോയിട്ടുണ്ടാവും മാന റാബിയത്തിൽ റാബിയ റതിയുള്ള അവർ ചരിത്രത്തിൽ കാണാം അവർ ഓരോന്നിനും ഓരോന്നിനും ഓർത്തിരുന്നാണ് ബാങ്ക് കേട്ടാൽ അവർ ഓർത്തിരുന്നത് മാഷറിലേക്കുള്ള മനുഷ്യൻ്റെ ഏതാണ് ഉള്ളിയായിരുന്നു അതുപോലെ ആകാശത്ത് മഞ്ഞുകൾ വീകുമ്പോൾ അവർക്ക് തോന്നിയിരുന്നത് നമ്മൾ വെറുതെ പറയാം അവർക്ക് തോന്നിയതാണ് പറയുന്നത് മഹാന്മാർ പറഞ്ഞു അവർക്ക് തോന്നിയിരുന്നത് കയ്യിലേക്ക് കൈകളിലേക്ക് ഏടുകൾ വന്ന് പറ്റുന്നതാണ് അവർക്ക് തോന്നിയിരുന്നത് അതേപോലെ ജറാദിനെ കാണുമ്പോൾ മാഷർ വർമ്മ ജറാദർ എന്താണ് ആ പുഴിക്കിളിയാണ് അത് കണ്ടവാനുണ്ടാവും കൂട്ടായിട്ടേ വരാം അല്ലേ അത് മാ ഒന്നിച്ച് പോകുമ്പോൾ ഭയങ്കര രസമാണ് മാഷറെ മാഷറിലേക്ക് പോകുന്ന പോലെ അവർക്ക് തോന്നിയിരുന്നു എന്ന് കാണാൻ കഴിയും അതിൽ ഓരോന്നിലൂടെ ഓരോന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിരുന്നു അപ്പം ഇതാണ് നമ്മൾ അത് മനസ്സിലാ അപ്പം എന്താണ് ഓരോന്നിന് ഓരോ ഓരോ അള്ളാഹുത്താല മഴ തന്നതും ആകാശിപ്പിച്ചതും നമ്മളെ സുഖിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രമല്ല അതിൻ്റെ പിന്നിൽ വ്യക്തമായി ആരെ ചിന്തിക്കാറാണ് അള്ളാഹ് ചിന്തിക്കാറാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഏറ്റവും മനുഷ്യൻ ചിന്തിക്കുന്ന വിഷയമാണ് പുനർജ്ജനമം കാരണം മരിച്ചിട്ട് ലോകം ഉണ്ടെന്നുള്ള ബോധം ഉണ്ടാകാനാണ് എപ്പോഴും അള്ളാഹുത്താല പറയുന്നത് അധികാരത്തിലൂടെ അതാണ് വിശദീകരിക്കുന്നത് കൈപ്പ തുഹിയില്ലാർന്ന മോത്തിയ എന്ന് കാണാം അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഒരു അതീസിൽ ഇങ്ങനെ കാണാൻ കഴിയും എന്നാണ് ഒരാൾ മരിച്ച ഭൂമിയെ ഹയാത്താക്കിയാൽ അയാൾക്ക് അതിൻ്റെ ഒരുപാട് ഗുണങ്ങളുണ്ട് എന്നാണ് അതാണ് കൃഷിക്കുള്ള ഗുണം ഒരാൾ വെള്ളം നനച്ച ഒരു ഭാഗത്ത് പുല്ല് മുളപ്പിച്ചാൽ പോലും അയാൾക്ക് നിന്ന് കൂലുണ്ട് കാരണം അതിൽ അയാൾ ദൃഷ്ടാന്തം ചിന്തിക്കാൻ അയാൾക്ക് വകുപ്പ് ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് അതിന് പ്രതിഫലം കൊടുക്കുന്നത് മനസ്സിലായില്ലേ അപ്പൊ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക അള്ളാഹു താല പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ മഴയില്ല ചിന്തിക്കണം മഴ ചിന്തിക്കാന്ന് പറഞ്ഞാൽ പന്തുറയില്ല ആസ്ഥാര റഹ്മത്തില്ല അള്ളാഹിന്റെ റഹ്മത്തിന്റെ പ്രതിഫലമായി ഇവിടെ ഉണ്ടാവുന്ന ഫലമായി അതിന്റെ അനുബന്ധമായി ഉണ്ടാവുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുക അങ്ങനെ ചിന്ത അള്ളാഹുവിന്റെ മാർഗത്തിലേക്ക് ക്രോഡീകരിക്കുക അള്ളാഹു താല ആവശ്യമാക്കി തരുമാറാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു കേട്ടുമല്ല അള്